ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕವಿ ಅಂತಹ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ ರತ್ನಾಕರನನ್ನು ಸಾಂಗತ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಅವನ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಂದ ಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೈನಕಾಶಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರತ್ನಾಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಸರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ರತ್ನಾಕರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಜಿತ ಶತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಶತಕತ್ರಯಗಳು ಅವನ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರತ್ನಾಕರನೆಂಬ ಕವಿಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖಗಳು ಒಂದು ಮುಖ ಭರತೇಶ ವೈಭವವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಶತಕತ್ರಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಅವನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತು ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಶತಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪದ್ಯಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶತಕ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕ ಏನಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಶತಕಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಶೃಂಗಾರಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ರಸದ ಉತ್ತಣವನ್ನು ಕವಿ ಉಣಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೌಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನತ್ರಯದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಕವಿ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ದೇಹ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಕಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭವಭವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ತೊಳಲಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರದ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಕುರಿತು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಭರತೇಶ ವೈಭವದ ಒಂದು ಶೃಂಗಾರದ ಕಾಲ ಕಳೆದು ನಿಜವಾದಂಥ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಶತಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಭಿರುಚಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪದ್ಯವೇ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದದ್ದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಗಂ ಸಿರಿಗಂಪು ಮಾಲೆ ಮಣಿಹಾರಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಆಭರಣಂ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಅಲಂ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನು ಆತ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದದ್ದು ದಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲ ಮರಣಂ ಕಾಣ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮಕ್ಷರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ ನೆನಪ ಅವಂ ಮಡಿಯೇ ನೋಯಲ್ ತಕ್ಕುದು ಇಷ್ಟಾದಿಗಳು ದಾನಂಗೆ ಇದು ತಪಕ್ಕೆ ಪಾಯ್ದು ಮರಣಂ ಕಾಣ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮಕ್ಷರ ಧ್ಯಾನ ಗೈದಳಿದಂಗೆ ಶೋಕಿ ಪರದೇಂ ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕವಂಥ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಪ್ ಜಪ ತಪಾದಿಗಳ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಬೇಕಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳಬೇಕಂತೆ ಆದರೆ ಯಾರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ತಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಯಾರು ಅಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಆತ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶೋಕ ಶೋಕಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತ ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾವಿಂಗಂಜಲ ದೇಕೆ ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪಕ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭವಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನವ ಪಾಪ ನರಕ ಕೊಯ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ ದಿವ ಕೊಯ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಡು ನಡುವೆಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೆರರಂ ಪೇಳ್ದೊಡೆ ನೋವರ್ ಆನ್ ಎನಗೇಮ್ ಪೇಳ್ವೆಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೌದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶೃಂಗಾರದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರತ್ನಾಕರನ ಬದುಕನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಶೃಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನೋವು ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನ
ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಂಥ ಸಂತೋಷವನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಡೆದೆಂ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಓಲ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯೌವನದ ಮದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತಿಶಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಆತ್ಮನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸದಾಕಾಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಪದ್ಯದ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತ್ರಿಜಗ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧ ಶಿವ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಜಿತಾನಂಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರಾದಿಗಳ ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಆತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬರೀ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಕೃತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರತ್ನಾಕರ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ರತ್ನಾಕರ ಅಂತ ಕವಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರತ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕದ ಕೃತಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮ